ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മോഡ്യൂൾ എസ് സി എൽ മോഡ്യൂൾ ടൂലേ സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡിമാൻഡ് എങ്ങനെ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് കാര്യമായിട്ട് എസ് സി എൽ എം മോഡ്യൂൾ ടൂല് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ജസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ വണ്ണിലുള്ള എങ്ങനെ സ്ട്രാറ്റജിക് ഫിറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യാമെന്ന് ജസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ഹൗ ടു അച്ചീവ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഫിറ്റ് നമ്മൾ ഇന്നലെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒന്ന് എഫിഷ്യൻസി പിന്നെ റെസ്പോൺസ് നമ്മുടെ സപ്ലൈ ചെയിനെ ഒന്നെങ്കിൽ നല്ല ഹൈലി എഫിഷ്യൻ്റ് ആക്കാം അതായത് സാൾട്ട് സ്റ്റീൽ പോലത്തെ ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എന്താണ് ലോ കോസ്റ്റിലാണ് അവർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക ഹൈലി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും സാധനം എത്തിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും കഴിഞ്ഞ അത്രയും കസ്റ്റമേഴ്സ് ലോ കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള രീതിയിലായിരിക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക സർവീസ് അതേ സ്ഥാനത്ത് റെസ്പോൺസീവ് ആയ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പറയുന്ന സമയത്ത് മാർക്കറ്റിലുള്ള ചേഞ്ചുകൾ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ നീഡ്സിനൊക്കെ അപ്പപ്പം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സപ്ലൈ ചെയിനാണ് അത് നമ്മൾ എഫിഷ്യൻസും റെസ്പോൺസും എന്നുള്ള പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ത് ഹൈലി അൺസെർട്ടൺ ഉണ്ട് പിന്നെ സെർട്ടേണിറ്റി ഉള്ളതും ഉണ്ട് ഇത് സെർട്ടേണിറ്റി ഉള്ള മാർക്കറ്റ് സോറി സെർട്ടേണിറ്റി ഉള്ള ഡിമാൻഡ് സെർട്ടൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ബാധ്യത ഡിമാൻഡ് അൺസെർട്ടൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ബാധ്യത അതായത് ഇപ്പോൾ സാൾട്ട് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഡിമാൻഡ് ഏകദേശം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അതേ സ്ഥാനത്ത് സാംസങ് പോലുള്ള ഫോണുകൾക്ക് ഡിമാൻഡ് വളരെ അൺസെർട്ടൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ട്രാറ്റജിക് ഫിറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജിയും പിന്നെ സപ്ലൈ ചെയിൻ സ്ട്രാറ്റജിയും എന്തായിരിക്കണം ഒന്ന് ഒപ്പത്തിനൊപ്പം പോയാൽ നമുക്ക് സ്ട്രാറ്റജിക് ഫിറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ചെറിയൊരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇത് റെസ്പോൺസിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് ഇവിടെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ഈ ഭാഗത്ത് റെസ്പോൺസീവ് റെസ്പോൺസീവ് ആണ് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വൈ ആക്സിസിൽ ഞാൻ അൺസെർട്ടേണിറ്റി ആണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡിമാൻഡ് അൺസെർട്ടേണിറ്റി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു സോൺ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതായത് എഫിഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ സപ് സോറി ഡിമാൻഡ് അൺസ് അൺസെർട്ടൻ്റ് വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സപ്ലൈ ചെയിൻ എന്താവുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എഫിഷ്യൻ്റ് ആവണമെന്ന് നല്ലത് അതേ സ്ഥാനത്ത് നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് വളരെ അൺസെർട്ടൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് റെസ്പോൺസീവ് ആയി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഈ സോണാണ് എന്ത് പറയുക സ്ട്രാറ്റജിക് ഫിറ്റ് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രാറ്റജിക് ഫിറ്റ് സോൺ അപ്പോൾ ഈ സോണിൽ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ട്രാറ്റജി ഫിറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന് പുറമെ നിങ്ങൾ പി ഡി എഫ് ഉള്ളത് വായിക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത അടുത്തതായി നമുക്ക് എസ് എൽ മോഡ്യൂൾ ടൂൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കിടക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് നമ്മൾ അറിയാൻ പോകുന്നത് ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് അതായത് നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് അറിയില്ല പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിമാൻഡ്സ് അറിയാം പക്ഷേ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഡിമാൻഡിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ പുതിയ ഒരു ഡിമാൻഡ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കാലത്തിലുള്ള ഡിമാൻഡിനെ പ്രവചിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ വിചാരിക്കാം നമ്മൾ ഒരു കൊല്ലത്തിനെ മൂന്നായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മാസം ഉണ്ട് ഒരു കൊല്ലത്തിൽ ട്വൽവ് മന്ത്സ് ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ മൂന്നായി ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നാല് മാസമുള്ള മൂന്ന് സെറ്റ് ആവും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് പറയുന്ന ക്വാർട്ടർ എന്നാണ് നാല് മാസം നാല് മാസം നാല് മാസം അപ്പോൾ മൂന്ന് ക്വാർട്ടറാണ് ഒരു കൊല്ലത്തിലുള്ളത് വിചാരിക്കുക രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടർ രണ്ടായിരത്തി പന്ത് പന്ത്രണ്ടിലെ മൂന്നാമത്തെ ക്വാർട്ടർ ക്വാർട്ടറിന് ക്യൂ എന്ന് പേരുന്നുണ്ട് ക്വാർട്ടർ വൺ ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ക്വാർട്ടർ ടു ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ക്വാർട്ടർ ത്രീ ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ ടൈം പീരീഡ്സ് ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ക്വാർട്ടർ വണ്ണിലത്തെ ഡിമാൻഡ് ഇരുപത്തൊന്നും രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ ക്വാർട്ടർ ടൂവിലെ ഡിമാൻഡ് ഇരുപത്തി മൂന്നും രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ ക്വാർട്ടർ ത്രീത്തെ ഡിമാൻഡ് പത്തൊമ്പതും അങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ഡിമാൻഡ് അടുത്ത ക്വാർട്ടറിൽ മൂന്ന് ക്വാർട്ടർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വർഷം കഴിഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ
ഡിമാൻഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് പറയാം അതേ സ്ഥാനത്ത് രണ്ടാമത്തെ കോമ്പോണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രെൻഡ് ആണ് അല്ല നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ വളരെ ഡിമാൻഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലീനിയർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് പറയുന്ന പേര് ട്രെൻഡ് എന്നാണ് ഡിമാൻഡ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ട്രെൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ കുറയാണെങ്കിലും ട്രെൻഡ് ഇനി മൂന്നാമത്തത് സീസണിലാണ് അതായത് ചില ഇപ്പോൾ വൂളൻ ക്ലോത്സിനാണെങ്കിലൊക്കെ എന്താണ് ഈ ഡിസംബർ മാസം വിൻ്ററിലാണ് സമയത്ത് നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം അത് സീസണൽ ഡിമാൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഗ്രാഫിൽ കാണിക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് ലെവൽ രണ്ട് ട്രെൻഡ് മൂന്ന് സീസൺ സീസണൽ ഈ മൂന്ന് ഡിമാൻഡുകളാണ് നമ്മൾ സോറി ഈ മൂന്ന് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിമാൻഡിനെ കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു ഡിമാൻഡ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ടൈം ഇങ്ങനെ പോകും തോറും ഡിമാൻഡ് ഇതാ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് കണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഇതിനെ സ്മൂത്ത് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കറിവാണ് കിട്ടുക പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ഓരോ റാൻഡംനെസ് ഉണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ഓക്കെ ഇവിടെ ഓരോ റാൻഡംനെസ് ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡിമാൻഡ് നമുക്ക് ഒരു സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോഴൊരു ഇതുണ്ടാവും ഒരു ഫ്ലക്ഷേഷൻ ഉണ്ടാവും അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് റാൻഡംനെസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ റാൻഡംനെസ് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ ഒരു ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലെവൽ കൊമ്പോണൻറ്റ് പ്ലസ് റാൻഡം കൊമ്പോണൻ്റ് ആണ് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് റാൻഡം നമുക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തതുമായ കൊമ്പോണൻ്റ് ആണ് റാൻഡം അപ്പോൾ ഈ റാൻഡം നമ്മൾ എന്താക്കുകയാണ് നമ്മളെ എറർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് റാൻഡം കമ്പോണൻ്റ് നമ്മൾ എറർ ആക്കി കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ലെവൽ എന്താണ് ട്രെൻഡ് എന്താണ് ഈ എറർ റാൻഡം എററേഴ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചെറിയൊരു മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി എക്സാമ്പിൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇത് സീസണലാണ് ഓരോ സീസണൽ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നു കുറയുന്നു പിന്നെ ഇതെന്താണ് ട്രെൻഡ് വിത്ത് സീസൺ അല്ലേ കൂടുന്നുണ്ട് അതിനൊപ്പം സീസണും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ട്രെൻഡ് ഫസ്റ്റത്തത് സീസണൽ ആണ് ഇതെന്താണ് സീസണൽ പ്ലസ് ട്രെൻഡ് നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ലെവൽ ട്രെൻഡ് സീസൺ എന്താ മനസ്സിലായി വിചാരിക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളെ പ്രഥമ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫോർകാസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മൾ പ്രവചി ഡിമാൻഡ് പ്രവചിക്കാൻ ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ ആ ആ മെത്തേഡ് അടിപൊളിയാണോ അല്ലേ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താക്കണം നമ്മൾ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ വെക്കണ്ടേ അതിനാണ് നമ്മൾ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് എറേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് എറേഴ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വാർട്ടർ വണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ക്വാർട്ടർ ടു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ക്വാർട്ടർ ത്രീ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഇത് പീരീഡ്സ് പിന്നെ നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് പറഞ്ഞു ഡിമാൻഡ് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത് പത്തൊമ്പത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്തുള്ളത് ഡിമാൻഡ് ഉള്ളത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താക്കി ക്വാർട്ടർ വണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിന് നമ്മൾ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഡിമാൻഡ് നമ്മൾ ഡി ആന്നാണ് പറയുക ഫോർകാസ്റ്റ് നമ്മൾ എഫ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തോ മെത്തേഡ് വെച്ച് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി രണ്ടായി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കാം പക്ഷെ അവിടുത്തെ ആക്ച്വൽ ഡിമാൻഡ് ഇരുപതായിരുന്നു എങ്കിൽ നമ്മുടെ എറർ എന്താണ് എറർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് മൈനസ് ഡി എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫോർകാസ്റ്റ് മൈനസ് ഡിമാൻഡ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ എറർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ എറർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മാവൂർ റൂം മാറാം ഇത് കൊണ്ടുവന്നാലും കൊണ്ടുവരും
തിയറി പഠിച്ചാലോട അയാള് സാർ നോക്കിയാ മതി സാർ നോക്കി ആളെ പറഞ്ഞു പഠിച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് ആണ് ഏവറേജ് ഏവറേജ് എറർ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താക്കുന്നു കുറെ ഫോർകാസ്റ്റ് കണ്ടിരിക്കുന്നു കുറെ ഡിമാൻഡ്സ് കണ്ടിരിക്കുന്നു അതായത് നമ്മൾ കുറെ കാലത്തേക്കുള്ള കുറെ കോട്ടേഴ്സിലുള്ള ഡിമാൻഡുകൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്താണ് അതായത് അങ്ങോട്ടുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടെത്താം ഡിമാൻഡ് ഇരുപത്തൊന്ന് പിന്നെ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് പിന്നെ പതിനെട്ട് നമ്മൾ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്തത് പത്തൊമ്പത് പിന്നെ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്തും ഡിമാൻഡും ആക്ച്വൽ ഡിമാൻഡും ഫോർകാസ്റ്റ് ഡിമാൻഡും ആണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്താക്കാൻ പോകുന്നത് എറർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആവറേജ് എറർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് ഓരോ ക്വാർട്ടറിലും എറർ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇരുപത്തിമൂന്ന് മൈനസ് ഇരുപത് എത്രയാണ് മൂന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് മൈനസ് ഇരുപത്തൊന്ന് അത്രയാണ് ഒന്ന് പത്തൊമ്പത് മൈനസ് പതിനെട്ട് അത്രയാണ് ഒന്ന് അപ്പൊ ഇതാണ് ഓരോ എററ്സ് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ എറർ ഒക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് എറർ ചെയ്യാം അതായത് ആവറേജ് കണ്ടെത്തുക അപ്പൊ ആവറേജ് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് സിഗ്മ ഇ ടി ബൈ എൻ ഇ ടി എന്നാണ് എററിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ഡി ഫോർ ഡിമാൻഡ് എഫ് ഫോർ ഫോർകാസ്റ്റ് ഇ ടി ഫോർ എറേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എറർ ഏതാണ് ഒന്നാമത്തെ മൂന്നാണ് പ്ലസ് ഒന്ന് അടുത്ത എറർ പ്ലസ് ഒന്ന് അടുത്ത എറർ ബൈ എൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ബൈ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണ് മൂന്ന് എറേഴ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തത് അപ്പം ത്രീ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ആണ് നമ്മുടെ എന്ത് ആവറേജ് എറർ ഈ രണ്ടാമത് ഉള്ള മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് Mean Absolute Deviation Mean Absolute Deviation അതാണ് രണ്ടാമത്തെ എറർ കാണാനുള്ള മെത്തേഡ് അതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ വിചാരിക്കുക തൊട്ട് മുന്നത്തെ ആവറേജ് കേസിൽ ഒരു എറർ മൈനസ് പത്തും മറ്റേ എറർ പത്തും ആണ് പ്ലസ് ടെന്നും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ആവറേജ് എറർ സീറോ ആയിട്ട് കിട്ടും അവിടെ എന്തോ ഒരു പ്രശ് പ്രശ്നമില്ലേ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മീൻ ആപ്സിലോ ഡിവേഷൻ എറർ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഓരോ എറേൻ്റെ മോഡുലസ് എടുക്കും അതായത് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് സൈൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാത്ത എല്ലാം എറേഴ്സും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മീൻ ആപ്സിലോ എറർ കിട്ടുന്നത് വിചാരിക്കുക ഇവിടുത്തെ എറർ സങ്കല്പിക്കുക മൈനസ് ത്രീ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താക്കണം ത്രീ എടുക്കണം അപ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ തന്നെ പിന്നെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ മോഡ് ഓഫ് എറർ എന്നിട്ട് സം ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ബൈ എന്നെ ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് എന്ത് മീൻ ആപ്സിലു ഡിവിയേഷൻ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻ സ്ക്വയർ എറർ ആണ് മീൻ സ്ക്വയർ എറർ അപ്പൊ അത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ചേച്ചി ഫോർമുല മാത്രം എഴുതുന്നുണ്ട് സിഗ്മ ഇ ടി സ്ക്വയർ ബൈ എൻ ആണ് മീൻ ആപ്സ് സ്ക്വയർ എറർ നമുക്ക് പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളത് മീൻ ആപ്സൊലൂട്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് എറർ ആണ് മീൻ ആപ്സൊലൂട്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് എറർ 
ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് എടുക്കുക ഓരോ എറന്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് എടുക്കുക വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡിമാൻഡ് അതായത് ഇ ടി ബൈ ടി ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മൾ സം ചെയ്യേണ്ടത് ഇ ടി ബൈ ടി സോറി ഇ ടി ബൈ ഡി ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് സം ചെയ്തത് ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ന് അതായത് ഇവിടുത്തെ ഇത് എത്രയാണ് മൈനസ് ത്രീ അല്ലേ അവിടുത്തെ ആക്ച്വൽ ഡിമാൻഡ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി അല്ലേ ഇപ്പൊ ഇ ടി എന്താണ് ഇ ടി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ഡി ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇ ടി ബൈ ഡി എത്ര വരിക മൈനസ് ത്രീ ബൈ ട്വൻറ്റി ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് അതിൻ്റെ മോഡലസ് എടുക്കണം പ്ലസ് അടുത്ത എന്താണ് എറർ എത്ര ആണ് വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് അവിടുത്തെ ഡിമാൻഡ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് അടുത്തതും വൺ ആണ് വൺ ഇൻറ്റു സോറി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റീൻ ഡിമാൻഡ് എയ്റ്റീൻ ആണ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സിഗ്മ ഇ ടി ബൈ ഡി ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്തു ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ എ നമ്പർ എത്ര നമ്പർ നമ്മൾ ചെയ്തു മൂന്ന് നമ്പർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇത് മീൻ ആബ്സുലൂട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് എറർ ഇപ്പൊ ഫോർകാസ്റ്റ് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഫോർകാസ്റ്റ് ഏതൊക്കെ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർകാസ്റ്റ് ഡിമാൻഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താക്കാം എറേഴ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു ഡിമാൻഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് സീസണൽ ഡിമാൻഡ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ നമുക്കറിയാം ഒരിക്കലും ഡിമാൻഡ് ലെവൽ ആവില്ല സീസണൽ ഡിമാൻഡ്സ് ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡി സീസണലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ലെവൽ ആയിട്ട് ഡിമാൻഡ് കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താക്കാം ഡി സീസണലൈസ് ചെയ്യാം ഡി സീസണലൈസിങ് ഇപ്പൊ ഒരു ഡിമാൻഡ് ആണ് അവിടെ നമ്മൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പേരിഡ് ചെയ്തിരുന്നില്ല ഡിമാൻഡുകൾ ചെയ്താണ് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത് പിന്നെ മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത് കണ്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് സീസൺ അല്ലേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കോതിൽ പോയി നിന്ന് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് കൂടി പിന്നെ അങ്ങനായി അപ്പൊ ഇത് സീസൺ ആണ് അപ്പോ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡി സീസണലൈസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഡി സീസണലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഡിമാൻഡ് ആവറേജ് എടുത്താൽ പോരെ ഈ എല്ലാ ഡിമാൻഡ്സിനും ആവറേജ് എടുത്ത് ശരിക്കും നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ലെവൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിമാൻഡ് കിട്ടൂലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ആവറേജ് എല്ലാം എടുക്കുക അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇത് ഡി വൺ ആണ് ഡി ടു ആണ് ഡി ത്രീ ആണ് ഡി ഫോർ ആണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഡി ത്രീ ഡി ഫോർ ഡി ഫൈവ് ഡി സിക്സ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഡി ത്രീ വേണമെന്ന് വിചാരിക്കാം ഡി ത്രീ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഡി വൺ എടുക്കുക പ്ലസ് ഡി ഫൈവ് ചെയ്യാം ഡി വൺ എടുക്കുക ഡി ഫൈവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഡി ടു പ്ലസ് ഡി ത്രീ പ്ലസ് ഡി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇത് എത്ര എണ്ണമാണ് ടോട്ടൽ ഒന്ന് രണ്ട് പിന്നെ ആറ് അപ്പോൾ എട്ട് നമ്പർ നമ്മൾ എടുത്ത് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഏവറേജ് കാണേണ്ടത് സാധാ കാണാൻ ഏവറേജ് കാണേണ്ടത് ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ഏവറേജ് കാണാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു ഡി സീസണലൈസ്ഡ് ഡിമാൻഡ് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇത് കിട്ടുന്ന ഡി ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഡി സീസണൽ ഡിമാൻഡ് ആണ് ഡി ത്രീ ആക്ച്വൽ ഡിമാൻഡ് സോറി ഞാൻ ഡി ത്രീ പ്രൈം ആക്കുന്നുണ്ട് ഡി ത്രീ പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡി സീസണലൈസ്ഡ് ഡിമാൻഡ് ആണ് അതായത് സീസണെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാതുള്ള ഡിമാൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫാക്ടർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് സീസണൽ ഫാക്ടർ അതായത് എത്ര ആണ് ആ സീസണാലിറ്റി കാണിക്കുന്നത് എന്നാണ് സീസണൽ ഫാക്ടർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആക്ച്വൽ ഡിമാൻഡ് ബൈ ഡി സീസണലൈസ്ഡ് ഡിമാൻഡ് ഡി ത്രീ ബൈ ഡി ത്രീ പ്രൈം ചെയ്തിൽ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ഫാക്ടർ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് എത്രത്തോളം ഡി സീസണൽ സീസണാലിറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി വേണ്ട നമുക്ക് എന്താണ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ എറേഴ്സ് കണ്ടെക്കാൻ പഠിച്ചു ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രഥമ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഓക്കെ ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യൽ നമ്മൾ ലക്ഷ്യം
അപ്പോൾ അതിന് അപ്പോൾ അതിന് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ അറിയാമുള്ളത് ഒന്ന് ടൈം സീരീസ് ആണ് രണ്ട് കോസലാണ് ടൈം സീരീസ് നമുക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് മൂവിംഗ് ആവറേജും രണ്ട് വെയ്റ്റഡ് മൂവിംഗ് ആവറേജ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വിചാരിക്കാം എൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ക്വാർട്ടർ വൺ ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിൽ ഇരുപത് ക്വാർട്ടർ ടു ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിൽ പത്തൊമ്പത് ക്വാർട്ടർ ത്രീ ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിൽ പതിനെട്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്താണ് സോറി ക്വാർട്ടർ ത്രീ ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിൽ പതിനെട്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ക്വാർട്ടർ വൺ ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ആണ് എനിക്ക് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൂവിംഗ് ആവറേജ് എടുക്കുക അതായത് മൂവിംഗ് ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു എൻ എന്നുള്ളൊരു നമ്പർ കൂടി ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം ഞാൻ എത്ര തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള എത്ര ഡിമാൻഡുകളെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്നാണ് ആ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ ഈ സ്ഥലത്തുള്ള ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഡി ആണ് ഇത് എഫ് ആണ് അപ്പോൾ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ പതിമൂന്നിലെ ക്വാർട്ടർ വണ്ണിലത്തെ ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യണം തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള മൂന്ന് ഡിമാൻഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം കാരണം ഇവിടെ എൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണ് മൂന്ന് ഡിമാൻഡ് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ അത്ര വരാ ആവറേജ് എടുക്കുക അതിൻ്റെ അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ അതാണ് എഫ് ഓഫ് ക്വാർട്ടർ വൺ ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ അപ്പോൾ എത്രയും ഇത് ചെയ്താൽ ഇവിടെ നമ്പർ കിട്ടില്ല അതാണ് എന്ത് ഫോർകാസ്റ്റ് ഡിമാൻഡ് ഏത് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് മൂവിംഗ് ആവറേജ് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ അതേ സ്ഥാനത്ത് എൻ ഈക്വൽ ടു ടു ആയിരുന്നെങ്കിലോ എൻ ഈക്വൽ ടു ആയിരുന്നെങ്കിൽ തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള രണ്ട് ഡിമാൻഡ്സ് എടുത്താൽ മതി എഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു ടു ആണെങ്കിൽ ഫോർ എൻ ഈക്വൽ ടു ടു ഫോർകാസ്റ്റ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ക്വാർട്ടർ വൺ ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് വിൽ ബി തൊട്ട് മുന്നത്തിൽ രണ്ട് ഡിമാൻഡ് പതിനെട്ട് പ്ലസ് പത്തൊമ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്യാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോർകാസ്റ്റ് ഡിമാൻഡ് കിട്ടും ഇത് എന്ത് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് മൂവിംഗ് ആവറേജ് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് അതേ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇവിടെ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള മൂന്ന് ഡിമാൻഡുകൾക്ക് ഒരേ വെയ്റ്റേജ് ആണ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഇറയറ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും തൊട്ട് മുന്നിൽ ഡിമാൻഡാണ് കുറച്ചുകൂടി വെയ്റ്റേജ് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് തൊട്ട് മുൻ കുറച്ച് മുന്നേ ഉള്ള ഡിമാൻഡുകൾക്കൊക്കെ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ വെയ്റ്റേജ് കൊടുത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് വെയ്റ്റഡ് മൂവിംഗ് ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വെയ്റ്റ് ആവറേജ് മൂവിംഗ് മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താക്കും എഫ് കാണാൻ വേണ്ടി ഫോർകാസ്റ്റഡ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ക്വാർട്ടർ വൺ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആൽഫ ഇൻ ടു ഞാൻ ഡിമാൻഡ് ഡി ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ക്വാർട്ടർ ത്രീ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ബീറ്റ ഇൻ ടു ക്വാർട്ടർ ത്രീ സോറി ക്വാർട്ടർ ടു ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ഗാമ ഇൻ ടു ക്വാർട്ടർ വൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ഈ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ പ്ലസ് ഗാമ എന്തായിരിക്കണം വൺ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൽഫിന് ബീറ്റിൻ ഗാമ വില ഒക്കെ അവര് തരണം അപ്പോൾ വിചാരിക്കുക ആൽഫ വളരെ വലുതാണെങ്കിൽ ആൽഫ പോയിൻ്റ് നയൻ ആണ് വിചാരിക്കുക ആൽഫ ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കൺസിഡറേഷൻ ഞാൻ എന്തിനാണ് കൊടുത്തത് ഈ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ക്വാർട്ടർ ത്രീയിലെ ഡിമാൻഡാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ കൊടുത്തത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എൻ്റെ പുതിയ ഫോർകാസ്റ്റ് ഡിമാൻഡ് കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്വാർട്ടർ ത്രീത്തെ ഡിമാൻഡിനെയാണ് അത് ഈ ഡിമാൻഡിനാണ് കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ആൽഫ എന്തായിരിക്കണം വളരെ വലിയ വില കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് വെയ്റ്റഡ് മൂവിംഗ് ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് കോസൽ മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഫോർ ഫൈൻഡിംഗ് ഔട്ട് ഫോർകാസ്റ്റ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ടൈം പീരിയഡ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത ടൈം പീരിയഡിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഫോർകാസ്റ്റ് ഡിമാൻഡ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ഒരു മെത്തേഡാണ് എന്ത് കോസൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് പറയുന്ന പേര് വിൻഡേഴ്സ് മോഡൽ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ തൊട്ട്
ലെവൽ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എൽ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ത് ഡിമാൻഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനത്തിനാണ് ലെവൽ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ എൽ ആണ് അത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലെവൽ നമ്മൾ എൽ വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡി ലെവൽ എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി അറു പതിനാറായിരത്തി എഴുന്നൂറ് വന്നിട്ടുണ്ട് ട്രെൻഡ് ട്രെൻഡ് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് സീസണൽ ഫാക്ടേഴ്സും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ആക്ച്വൽ ഡിമാൻഡ് ഇവിടെ എന്നിട്ടുണ്ടെന്നാലും നമ്മൾ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യണം ആൽഫ തന്നിട്ടുണ്ട് ബീറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഗാമ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എന്താ ചോദിക്കും എന്താണ് ആൽഫ എന്താണ് ബീറ്റ് എന്താണ് ഗാമ ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഫോർ ലെവൽ ഉള്ള കോൺസെൻ്റ് ആണ് ആൽഫ ലെവലിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കോൺസെൻ്റ് ആണ് ആൽഫ ട്രെൻഡ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോൺസെൻ്റ് ആണ് ബീറ്റ ഗാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീസണൽ ഫാക്ടർ ആണ് സീസൺ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗാമ ഉപയോഗിക്കുക പോയിന്റ് വൺ അല്ലെ സീസൺ ആണ് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ഫാക്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്താക്കാൻ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫോർമുല ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എൽ വൺ അതായത് പുതിയ ഒരു ലെവൽ വൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എൽ വൺ ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ഇൻ ടു എൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ ലെവൽ പുതിയ ഡിമാൻഡിൻ്റെ ലെവൽ ഓക്കെ അത് കാണാനാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആ ഒരു സീ ഡി സീസണലൈസ് ചെയ്ത ആ ഡിമാൻഡില്ലേ ആ ഒരു കോൺസെൻ്റ് ലെവൽ ഉള്ളത് അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൽ വൺ ആദ്യം കണ്ടെത്തണം ലെവൽ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ സീസണാലിറ്റിയും ട്രെൻഡും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് എന്താ ആക്ച്വൽ ഡിമാൻഡ് കിട്ടുക ആദ്യം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ലെവൽ കാണണം ലെവലിലേക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൽഫ ഇൻ ടു ഡി വൺ ബൈ എസ് വൺ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ എസ് വൺ എന്താണ് എസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീസണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആൽഫ ഇൻ ടു ഡി വൺ ബൈ എസ് വൺ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ആൽഫ ഇൻ ടു എൽ സീറോ പ്ലസ് ടി സീറോ ഇതാണ് ഫോർമുല ഇത് ഫോർമുല ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ആൽഫ ഇൻ ടു ഡി വൺ ബൈ എസ് വൺ ഡി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആക്ച്വൽ ഡിമാൻഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ വിചാരിക്കുക എൽ വൺ ഈ സ്ഥലത്തുള്ള എൽ ആണ് എനിക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അതാണ് എൽ വൺ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് എൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് എൽ ഇവിടേക്ക് വൺ ഇവിടേക്ക് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഡിമാൻഡ് ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് സോറി അവിടുത്തെ ലെവൽ ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് എൽ വൺ ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് എൻ്റെ ഡിമാൻഡിനെ ഡി സീസണലൈസ് ചെയ്യണം ഡി സീസണലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്കറിയാം ഡി സീസണൈസ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി സീസണലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഫോർമുല പഠിച്ചിരുന്നു എന്താണ് സീസണൽ ഫാക്ടറി സീക്കൾ ടു ആക്ച്വൽ ഡിമാൻഡ് ബൈ ഡി സീസണലൈസ് ഡിമാൻഡ് സോറി തെറ്റിപ്പോയി തെറ്റിപ്പോയി സീസണൽ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആക്ച്വൽ ഡിമാൻഡ് ബൈ ഡി സീസണലൈസ് ഡിമാൻഡ് അല്ലേ അപ്പൊ ഡി സീസണലൈസ് ഡിമാൻഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഡി സീസണലൈസ് ഡിമാൻഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആക്ച്വൽ ഡിമാൻഡിനെ ഞാൻ സീസണൽ ഫാക്ടർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എന്നാൽ എനിക്ക് ഡി സീസണലൈസ് ഫാക്ടർ കിട്ടുള്ളൂ അതായത് ലെവല് കിട്ടുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആക്ച്വൽ ഡിമാൻഡിനെ സീസണൽ ഫാക്ടർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഒരു ഡി സീസണലൈസ് ഡിമാൻഡ് കിട്ടിയല്ലേ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ആൽഫ ഇൻ ടു എൽ നോട്ട് പ്ലസ് ടി നോട്ട് തൊട്ട് മുന്നേത്ത ലെവൽ പ്ലസ് ട്രെൻഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതല്ലേ അവിടുത്തെ പുതിയ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പഴയ ലെവൽ പ്ലസ് കൂടിയ ട്രെൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ എത്രയും ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പുതിയ ലെവൽ കിട്ടും ആൽഫ പോയിന്റ് നയൻ ആണെങ്കിൽ സീറോ പോയിന്റ് നയൻ ആണ് ഞാൻ അർത്ഥം എന്താണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ഞാൻ പുതിയ ഡിമാൻഡിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് പഴയതിന് അത്ര എന്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ആൽഫ വലുതായുള്ള അർത്ഥം അപ്പം നമുക്ക് നേരെ പോയി എൽ വൺ കാണാം എൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൽ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ എന്താണ് നമുക്ക് തന്നത് പോയിന്റ് വൺ ഇൻ ടു ഡി വൺ എത്രയാണ് ഇവിടെ സെവ
1704 ഇട്ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ എന്ത് എഴുതുന്നുണ്ട് ലെവൽ വണ്ണിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വൺ സെവൻ സീറോ ഫോർ ഫൈവ് എഴുതി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ട്രെൻഡ് കാണണം ട്രെൻഡ് കാണാന് ടി വൺ പുതിയ ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ ഇൻ ടു എൽ വൺ മൈനസ് എൽ നോട്ട് പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ബീറ്റ ഇൻ ടു ടി നോട്ടാണ് അതായത് പുതിയ ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പഴയ ലെവലും പുതിയ ലെവലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് അല്ലെ അതല്ല ട്രെൻഡിനെ ശരിക്കും കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ബീറ്റ ഇൻ ടു അത് ചെയ്യാം പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ബീറ്റ ഇൻ ടു പഴയ ട്രെൻഡ് ഇപ്പൊ ബീറ്റ പോയിന്റ് നയൻ ആണ് ഞാൻ അർത്ഥം എന്താണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഉള്ള ആ വ്യത്യാസം ആ ട്രെൻഡിലാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് വൺ മൈനസ് ബീറ്റ ഇൻ ടു പഴയ ട്രെൻഡ് ഇപ്പൊ ഇത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പുതിയ ട്രെൻഡ് കിട്ടും അപ്പൊ ടി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ബീറ്റ ബീറ്റ എത്രയാണ് പോയിന്റ് ടു ഇൻ ടു എൽ വൺ എൽ വൺ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് വൺ സെവൻ സീറോ ഫോർ ഫൈവ് മൈനസ് എൽ നോട്ട് എൽ നോട്ട് എത്രയാണ് വൺ സിക്സ് സെവൻ സീറോ സീറോ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ബീറ്റ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇൻ ടു ടി നോട്ട് ടി നോട്ട് എത്ര അവിടെ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് കിട്ടും അപ്പോ ടി വൺ നമുക്ക് എന്നിട്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് കിട്ടിയത് നമുക്ക് ഇവിടെ നേരെ പോയി ഇതാ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് അടുത്തത് എന്താണ് എൽ ടു ആൻഡ് ടി ടു കണ്ടെത്താൻ പറ്റും എൽ വണ്ണും എൽ ടി വണ്ണും കിട്ടി നമുക്ക് എൽ ടുവും ടി ടുവും കാണാം എൽ ടുവിന്റെ ഫോർമുല എന്താണ് എൽ ടു ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ഇൻ ടു തൊട്ട് മുന്നത്തെ ഫോർമുല ഓർമ്മയില്ല അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം ഡി ടു ബൈ എസ് ടു പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ആൽഫ എൽ നോട്ട് എൽ വൺ പ്ലസ് ടി വൺ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ജനറൽ ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഏത് എൽ ഓഫ് എൻ കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആൽഫ ഇൻ ടു ഡി എൻ ബൈ എസ് എൻ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ആൽഫ ഇൻ ടു എൽ എൻ പ്ലസ് എൽ മൈന എൽ എൻ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ടി എൻ മൈനസ് വൺ ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാവരും ഈ ഫോർമുല ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ എൽ ടു കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡി ടു ബൈ എസ് ടു ഇൻ ടു സോറി പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ഇപ്പൊ എൽ ടു കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൽ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ പോയിന്റ് വൺ ഇൻ ടു ഡി ടുവിന്റെ വാല്യൂ വൺ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് സീറോ എസ് ടുവിന്റെ വാല്യൂ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ആൽഫ എത്രയാണ് പോയിന്റ് നയൻ ഇൻ ടു എൽ വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ അത്ര നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വൺ സെവൻ സീറോ ഫോർ ഫൈവ് പ്ലസ് ടി വൺ ടി വാല്യൂ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എൽ ടു കിട്ടും എൽ ടുവിന്റെ വാല്യൂ വൺ സെവൻ ഫൈവ് സെവൻ ഫോർ പോയിന്റ് വൺ വൺ അവിടെ എഴുതി കൊടുക്കാം വൺ സെവൻ ഫൈവ് സെവൻ ഫോർ പോയിന്റ് വൺ വൺ നമുക്ക് എൽ ടു കിട്ടി ഓക്കെ എൽ ടു കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് നേരെ ടി ടു കാണാലോ ടി ടു കാണാൻ വീണ്ടും ടി ടു ഈക്വൽ ടു ടി ടു ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഇൻ ടു എൽ ടു മൈനസ് എൽ വൺ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ബീറ്റ ഇൻ ടു ടി വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടി എൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബീറ്റ ഇൻ ടു എൽ എൻ മൈനസ് എൽ എൻ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ബീറ്റ ഇൻ ടു ടി എൻ മൈനസ് വൺ ഇതാണ് ഫോർമുല നമ്മൾ ബീറ്റിൻ്റെ വില എന്താണ് പോയിന്റ് ടു എൽ ടുവിൻ്റെ വില എന്താണ് വൺ സെവൻ ഫൈവ് സെവൻ ഫോർ പോയിന്റ് വൺ വൺ മൈനസ് എൽ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ സെവൻ സീറോ ഫോർ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ബീറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടി വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ 
മുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നാനൂറ്റി ഒന്നാണ് കിട്ടുക ഇവിടെ എഴുതി കൊടുക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എൽ എല്ലുകളും ടികളും കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ഫോർകാസ്റ്റ് കൂടെ മതി അല്ലേ എഫ് കൂടെ കണ്ടാൽ മതി എഫ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൽ നോട്ട് പ്ലസ് ടി നോട്ട് ഇൻറ്റു എസ് വൺ അതായത് അപ്പത്തെ ഡി അപ്പത്തെ ഡി സീസണൈസ് ഡിമാൻഡ് ഇൻറ്റു സീസണൽ ഫാക്ടർ അപ്പം ആക്ച്വൽ ഡിമാൻഡ് കിട്ടുമല്ലേ അതാണ് ഫോർകാസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ എഫ് വൺ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഫ് വൺ എന്താണ് എൽ നോട്ട് എന്താണ് വൺ സിക്സ് സെവൻ സീറോ സീറോ പ്ലസ് ടി നോട്ട് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു എസ് വൺ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സെവൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് കിട്ടും ഓക്കെ മറ്റേ എഫ് ടു കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ എൽ വൺ പ്ലസ് ടി വൺ ഇൻറ്റു എസ് ടു ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് പോവാം ലാസ്റ്റ് ഈ പുതിയ ഫോർകാസ്റ്റ് ഇട്ടാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക പുതിയ ഫോർകാസ്റ്റ് ഇട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് എഫ് ഫൈവ് അല്ല കിട്ടുന്നത് എഫ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഫോർ പ്ലസ് ടി ഫോർ ഇൻറ്റു എസ് ഫൈവ് ആണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് എൽ ഫോറും കിട്ടും ടി ഫോറും കിട്ടും പക്ഷേ എസ് ഫൈവ് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സീസണൽ ഫാക്ടർ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എസ് ഫൈവ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എസ് ഫൈവ് സീക്കൾ ടു ഗാമ ഇൻറ്റു ഡി വൺ ബൈ എൽ വൺ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ഗാമ ഇൻറ്റു എസ് വൺ ചെയ്യണം അതായത് നമ്മുടെ പുതിയ എസ് ഫൈവ് പുതിയ എസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ എസ് വണ് എസ് വണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അതായത് ഗാമ ഇൻറ്റു പുതിയ സീസൺ ഫാക്ടർ എത്രയാണ് ഡി വൺ ബൈ എൽ വൺ സോറി അന്നത്തെ സീസണൽ ഫാക്ടർ അതായത് ഈ സീസൺ ഫാക്ടർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം എസ് വണ്ണിനോട് ഏകദേശം സെയിം അല്ലേ അതായത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് ത്രീ മന്ത്സിനാണ് നമ്മൾ എടുത്തെന്ന് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ എസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡി വൺ വെച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഡി വൺ ബൈ എൽ വൺ പ്ലസ് ഗാമ ഡി വൺ ബൈ എൽ വൺ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ഗാമ ഇൻ ടു എസ് വൺ അത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എസ് ഫൈവ് കിട്ടും എസ് സിക്സ് എങ്ങനെ കാണാം എസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഇൻറ്റു ഡി ടു ബൈ എൽ ടു പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ഗാമ ഇൻറ്റു എസ് ടു അപ്പം എസ് ഫൈവ് കിട്ടി എസ് ഫൈവ് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് എഫ് ഫൈവ് കണ്ടൂടെ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ 